kwanza nilishtuka sana afu unajua mimi nikakata zipata taarifa nilikuwa ndo nimetoka Dodoma niko na na show nimerudi niko nyumbani nimetulia hivi naingalia kwenye neti mtu wa kwanza aliongea kwamba RIP Ruge nilijua nilijua kwanza ni uongo kwa hiyo ni na kuposa lakini kasema hao watu wengi wamekuwa wanamzushia Ruge Kifo. Kwa sikuwa nimeamini mpaka nilipoona waziri. Amin. I mean ni rais mwenyewe ameongea. Na nikajua bwana this thing is real. Kwa hiyo nilipokea kwa mshtuko sana siku ile ya Jumanne ambayo nilikuwa nimerudi. Na nilishtuka sana of course kwa mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza Uh, nilikuwa nimepata nafasi unajua mimi Ruge ameniona toka nikiwa sijui kabisa ndo naanza katika comedy yeah. amenishauri amenisimamia amenionyesha mpaka jana nilikuwa nimeingia mkataba na kituo kimoja kikubwa sana cha TV Tanzania yes. katika kutoa uh, show yangu ya comedy ambayo inaanza hivi karibuni yeah. uh, baada ya wiki mbili vinafikiri inaanza show kubwa sana na nilikuwa natamani sana kuweza kumwambia kwamba bwana I have something like this na nilikuwa nataka akiona yeye yeah. mwenyewe show anaweza kuniambia kwamba hapo umefanya vizuri hapo umetenga ume, ume kidogo hapo umeenda vizuri lakini cha pili uh, miezi michache ijayo nilikuwa naingia katika ndoa yeah. na nilikuwa nafurahi kwa unajua unapokuwa na mtu ambaye amekulea toka kwa mdogo na unaelekea katika level nzuri yeah. nilipenda sana siku hiyo hasa yeye hawezi kuepo kwa sababu ni shuri ambayo kubwa ambayo atakupa mama yangu tu na baba yangu ashafariki muda mrefu yeah. kwa hiyo nilifikiria kwamba ruge pengine angekuepo katika siku hiyo maalum Okay. Yeah. Labda tu tukumbushane tu kwa mara ya kwanza kabisa wanafahamiana na Ruge ilikuwa ni wapi na ilikuwa issue gani labda. Na Ruge unajua mimi uh, watu wangejua lakini wa kwanza kuona kwamba mimi na kipaji yes. ni Clouds yeah. na Clouds walikuwa wamekuja kutafuta mtangazaji mtangazaji yeah. walikuja kutafuta mtangazaji Dodoma. Kwa hiyo huko mko hiyo tafuta mtangazaji Dodoma mimi nimetoka nikaenda kule nikaingia kwenye mashinda, mashindano hayo kutafuta mtangazaji na aliyekuwa anasimamia alikuwa ni Sebastian Maganga pamoja na Ncha Kali na jama mmoja so wale walivyokuwa pale walikuja watu tofauti tofauti wakapanda pale na nini kuonekana lakini nilivyopanda mimi wengi walionyesha mshtuko sana nilipanda tu nikafanya show yangu kawaida umuone ndio tukona cloud kwa anapenda mtu aina fulani na baada ya pale baada ya kuniona uh, siku ya kwanza siku ya pili umuone siku ya tatu mimi nikawa mshindi nikachagulwa bwana juu cloud juu cloud na mimi nilifurahi sana nikasema naiacha dodoma na on that time nilikuwa mwalimu uh, lakini nikawa ikatoketo mambo mengine hapa na pale na nini wakawa wamechelewa kuniita lakini mimi nikaamua nije hivyo hivyo nikaja kuperform katika show moja nikaenda friends on friday Uh, nilipofanya katika hiyo show niliona na Chris Mauki yeah. na Chris Mauki ndio akaniombea nafasi kwenye kipindi cha leo tena yes. ambacho kipindi hicho alikuwa dada mmoja anaitwa Dina Marius ambaye sasa hivi yuko EFM ndio alikuwa anatangaza pale akasema bwana pilipili njoo usikike pale yeah. kwa hivyo mimi kusikika mara ya kwanza uh, dunia nzima nilisikikia clouds kwenye kipindi cha leo tena na ulianza kama kidogo baadaye akanipa nilipafu karibu siku nzima karibu ameni kipindi kizima. Kwa baada ya pale wakanipa nafasi tena, wakanipa nafasi tena na Ruge alianza kunisikia hapo. Kwa sababu wafanyakazi wengi sana walitune kuniangalia wengi walikuja pale. Na baadaye aliniambia ninavyoona comedy zako. <coughs> Naona una uwezo wa kuchekesha wasomi wa chuo kikuu mpaka wafanyakazi wa ndani. Yaani wewe ndio mtu pekee ambaye kuna comedy inayofanya anaweza kapanda, akachekesha wa watu tu watoto tu au watu wa chini afu watu wa juu wasome wakaona ah mimi mbona nafanya mambo ya kitoto au wakawepo watu wazima mtu akapanda afanye comedy akafanya comedy ambayo wasomi tu ndio wakamuelewa watishi na simuelewa lakini Ruge ndiye aliyeniambia kwamba pilipili wewe you have that ability ya kuchekesha kuanzia msomo wa chuo kikuu mpaka mfanye kazi wa ndani na ndio nilinipa nguvu kwa sababu wana mdogo wake mmoja anaitwa Kemi Kemi Lembe na Kimelembe aliandaa show ambao nafikiri alikuwa anashirikiana na Ruge pia wakamleta kwa mara ya kwanza Tanzania Ana Kansimi na ilikuwa ni miaka minne mitano iliyopita na Ana Kansimi was the best was the greatest kipindi hicho na alikuwa star mimi nilikuwa na wasiwasi sana kwa sababu mimi peke yangu ndio nilikuwa mchikisha kutoka Tanzania alikuwa kuna Fred Omondi kutoka Kenya na na nani alikuwa anatoka huyo Ana Kansimi kutoka Uganda Guli Ntuli pale nakumbuka siku hiyo nilikuwa na na wasiwasi sana nitafanya nini ndio kitu gani ambacho watu watacheka sababu unakutana na watu ambao the greatest lakini Ruge mwenyewe alinipigia simu kama saa 11:30 akaniambia pilipili 
uh, mwanangu mimi ninachukua meza mbili na kuja na wafanyakazi wengine wa clouds tunakuja kuona wewe tu hawa hawa wa wengine hata wakafanya vizuri leo wataondoka huyu kansimi hata akiperform vizuri atarudi kwao Uganda huyu Fredo Mode hata akifanya vizuri atarudi kwao Kenya hawa watu leo wao ukifanya vizuri hapa ndio wataendelea kuwa na wewe kwa hivyo this is your show yes na ile ilinipa nguvu sana nilijiandaa vizuri sana nilipanda siku hiyo nikavunja rekodi na of course ile ilikuwa ni moja kati ya show ambayo mimi nilifunika ni mimi ndio I was the best na baada ya pale niliita kaniambia bwana mimi nakupa nafasi na ndio maana mimi watu asilimia kubwa wameniona kupitia clouds yeah. e, kwenye kuanzia kwenye mpaka kunipa kipindi cha 360 uh, on, on saturday nimefanya kile kipindi cha 360 on saturday uh, nimeongoza pale lakini pia ukiangalia uh, malkia wa nguvu yeah. nimeitwa kufanya comedy part dakika 10:15 nimeonekana kwenye kipindi malkia wa nguvu ya miaka kama miwili iliyopita lakini pia ukiangalia kwenye a uh, siku moja ilikuwa mwaka mpya kwenye mkesha mwaka mpya akasema pilipili naomba yeah. mwaka huu niwaita akawaita waandishi waandishi wake wenye akamwambia hivi mtafutieni pilipili vitu vilivyokuwa vikubwa nchi, ya, hapa nchini kuanzia mwezi wa kwanza paka wa 12 wakaandafuta hivyo vitu kumi, akaniambia naomba tunga vichekesho kwenye kila kimoja hapo afu tutaperform pale skepwani nikaperform na hiyo show ipo uh, najulikana ila pia <laughs> alinipa nafasi katika Valentine Day kwa kawaida toka ameanzisha neno mapenzi mubashara amekuwa anawapa nafasi waimbaji wengi lakini kwenye Valentine Day ya miaka kama miwili iliyopita yeye ndo alinipa nafasi mimi ya ya kuiongoza ile kusimamia special katika burudani kuperform muone kuperform na ilikuwa inaitwa amri 10 za MC Pilipili ambapo kwa hizo amri 10 nilikuwa siku kumi kabla ya Valentine kila siku natoa amri moja inakuwa kama comedy kama nini na naiongelea. Yeah. Na nikiongelea nitapostiwa kwenye Insta, Facebook, Twitter ya Clouds na YouTube ya Clouds na Radio ya Clouds nitasikika na nitaonekana nita kwenye TV ya Clouds. Kwa hiyo alinifanyia hivyo kwenye siku kumi na siku hiyo ya show yenyewe ambayo watu wengi walikuepo. Mimi nilipanda na nikafanya comedy tena pale. Na ndio maana ilinipa nafasi na nilipa heshima nafasi nzuri. Na Ruge yeye mwenye aliniambia mimi naweza nikakosa pesa ya kukupa yeah. lakini naweza nikakupa platform nzuri ya wewe kwenda. So, na yeye mwenye aliniambia hata Diamond ambaye leo namuona mimi nilifanya show ya nilisimamia show yake ya Diamond are Forever. Yeah. Na kupitia Diamond are Forever ili set standard ya bei ya yeye. Yeah. Kwa jinsi ambavyo alikuja akaperform pale, jinsi ambavyo sisi tulipa panga, jinsi ambavyo tuliweka viingilio vilivyokuwa 50 kwenda juu ilikuwa ndio mara ya kwanza mimi mtu wa bongo flavor aliwe mtu kuingilia kwa namna hiyo ya kwa hivyo alimwambia tumtengenezie soko yeye hata wewe na kukupa hizi show na hizi standard tutengeneza standard yako ndio maana ukiona katika show nyingine ambayo aliniita THT akaniambia hiyo nafanya na Juxi na Baraka da Prince na Ben Paul mone akovalisha wa, vizuri kana ni vizuri na ilikuwa ilikuwa inaitwa mane ilikuwa inaitwa love mane e, e, nini sijui ilikuwa inafanyika hapa ndani sasa ile shu ilikuwa inaleta viongozi wakubwa wa serikali maafisa kama hivi ambavyo tunaona na watu wengi alikuwa anawaleta wale akasema nikishawaleta wale nataka au wataimba ila wewe nataka ufanye comedy dakika kumi, 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 mara tatu na nilikuwa comedy ni pekee nilipanda pale akaniambia this show is for you because mimi naleta watu ambao wewe sio kwa kawaida uwezi kukutana nao. Na waleta mabalozi, na waleta viongozi wa serikali, na waleta wabunge, na waleta waheshimiwa ambao watakaa pale. Ukipanda ukafanya comedy yako vizuri na kufungulia njia na kufanya nafasi. Na ndio maana toka mimi nimekuwa na Ruge, unaweza kuona mimi kati ya wa, wa, wa makumedia ni wapata kutokea ambao wamekuwa karibu na viongozi wa serikali ni mimi ambaye na, na marafiki wengi sana ambao ni viongozi wa serikali. Na hii yote ni kwa sababu Ruge alitengenezea connection na nafasi tofauti tofauti na ndio maana whenever i think about luge and clouds yeah. uh, sifikiri kuhusiana na pesa lakini nafikiria kuhusiana na connection za kupata pesa na ndio maana anasema tunakufungulia dunia so clouds sio dunia ila inakufungulia dunia so si just a door ambayo ukiingia unaenda sehemu nyingine mbali sasa labda kwa wewe kama wewe unajua tumepoteza mtu mtu muhimu sana yani kwenye tasnia ya habari sana yani kujumla sana maana 
wewe kama wewe ulikuwa na ushauri gani labda kwa vijana ambao wanachipukia sasa hivi? Ah vijana wanachipukia sasa hivi naomba wasikilize na sana za Ruge tofauti tofauti ambazo zipo kwenye mitandao YouTube na sehemu mbalimbali na sehemu tofauti tofauti ah wana nafasi nzuri ya kuweza kwenda mbali. Yeah. Nasema Ruge hakuwa hawezi kumsaidia kila mtu kwa sababu alikuwa na muda fulani anafanya kwenye maisha ambao katika kipindi hichi ambacho amekuepo amefanya na mimi amenisaidia mimi amesaidia watu wengine na mimi najua kwamba wengine kuna Mungu atawajalia atawainulia mtu fulani katika maisha yao na anajua atawasaidia cha muhimu endelee ku kuachana na, na wazo la kwamba jambo la kwanza ambalo mtu anaweza kusaidia ni pesa ila ajue kwamba mtu jambo la kwanza anaweza kusaidia anaweza kufungulia mlango au akakupa nafasi ya wewe kupata na watu ambao hao watakupa pesa kuwa karibu na matukio ya burudani, udaku, michezo, maisha ya wasanii na mengineyo ya kufurahisha. Subscribe Kidani Stars kwenye YouTube channel.